ウォイヤーどうも、IG でございます。本日なんですけども、神スポーツディレクター、ポール・ミッチェル、ユナイテッドの一緒に、彼はどんな人だろうということで、まあ実際これはね、アスレティックではなくテレグラフが報じた情報によるんですけども、まあラットクリフさんがユナイテッドの株式の 25% を購入できた場合、彼の要望によってね、ポール・ミッチェルが我らがユナイテッドの新たなスポーツディレクターに就任するかもという記事が出ておりました。まあなのでね、現状彼のユナイテッド就任というのは確定しておらずあくまでもポール・ミッチェルさんは最有力候補として噂されているということになっておりますポール・ミッチェルさんの収入はねラトクリフさんの株式の買収次第なのでまあマジであの今俺たちがねはしゃいでもしょうがないってしょうがないんですけどもテレグラフはねさらにラトクリフが株式の購入に成功しスポーツの権限を掌握した場合は大ハグが解任される可能性というのはほとんどなくこれまで通りテンさんはね移籍市場において拒否権を持つということも公表されておりますおりますからまだ表に出ていないだけで実は秘密裏にラトクリフさんの買収問題っていうのは進んでってかつポール・ミッチェルさんの就任みたいなのももしかしたら決まってるのかもしれませんまあ結構ポール・ミッチェルさんのニュースツイッターとかで回ってくるしねしかも大体そういう記事ってユナイテッドに行くことに結構前向きみたいなことが多いしラトクリフさんとポール・ミッチェル地元一緒みたいだからポジティブな情報多いからなんとなく引き寄せの法則じゃないけど実現しそうだなっていう感じだと思いますまあ現状とりあえずねこんなポール・ミッチェルさん来るんじゃねっていうムーブだったから今回の動画ではポール・ミッチェルさんについて詳しく話していこうかなと思いますポール・ミッチェルさんというと皆さん知っての通り有名なスポーツディレクターとなっておりましてセインツやスパーズに所属していたプレミア時代では彼が他のリーグから連れてきた選手たちがほとんど活躍することでミッチェルさんのスカウティングというのはどんどん強化されていき最終的にライプツヒやモナコでは自分たちが連れてきた若手選手たちを育成したり管理したりする能力っていうのも結果で示しておりましただからミッチェルさんはねただのスポーツディレクターではなく世界中でめちゃくちゃ注目されているスポーツディレクターの一人なのかなと思いますまあここ最近だとねプレミアリーグの人気が素晴らしいからマネーやソンの兄貴を獲得した話っていうのがフォーカスされまくっててミッチェルさんはねいい選手を連れてくる能力が高い人っていうイメージがめっちゃ強いと思います実際俺もね調べる前はそうでしたしかし彼が一番輝いていた時期というのは実はセインツやスパーツ時代ではなくどっちかっていうとねライプツヒやモナコ時代のような感じがしたのでなんかその辺の話を今日はしていけたらいいんじゃないかなと思います今回の動画かなり台本を作ってる時点で力作なので最後まで皆さん楽しめると思いますし最後まで見てくれたらなと思いますそれでは行きましょう Let's go まずは彼がどのような性格でどんな人物なのかっていうのはよくわかる選手時代の話をしていこうかなと思います。先ほど話した通り、そもそも彼はイングランドの出身の方で、出身地はまさかのマンチェスター。マンチェスター出身でね、元選手ということだから、まあ我らがユナイテッドにいたんじゃないかという考え方はできるんですけども、残念ながら彼はマンチェスター出身ではありますが、ユナイテッドのユースに入ることはなく、悲しいことにシティのユースに入って彼をプレイをしておりました。しかし、プロデビューをしたのはシティではなく当時2部に所属していたウィガンアスレティックでプロデビューしておりますしかし選手としてね彼が成功することができたかというとそういうわけではなく27歳の時にミルトン・キーンズ・ドンズにて現役を引退していたみたいですポール・ミッチェルさんが引退した理由というのは怪我が大きな要因ということでございました彼は25歳の時に相手からねえげつないタックルを食らい様々な骨を折ってしまってねどうやらその症状というのはなんか車で引かれた時と似たようなもんだったといということだったらしくとにかくまあその選手のタックルの影響で深刻な怪我を負ってしまうこととなり医師からはその時点でもうプレーすることは不可能だと告げられていたみたいですしかし当時選手だったミッチェルさんは医師のその助言を全く受け入れる様子はなくそこから彼はリハビリをスタートさせることとなり最終的に1年間半リハビリを行うこととなりました彼のサッカーを諦めたくないという普通の精神はクラブの選手たちやスタッフにさまざまな影響を与えていたらしく彼がリハビリで頑張る姿を見てあれほど懸命に働く選手は見たことがないと彼の努力を称えていたみたいですそして努力を続けていたミッチェルは最終的に27歳で選手としてのキャリアを終えることとなりましたこれだけ言うとね結局リハビリは頑張ったけど試合出れなかったんかいってなると思うんですけども最終的に1試合は出場することに成功し引退したということみたいでございます彼の人間性と努力は周囲の人々に認められており特に所属していたクラブミルトン
キーンズ・ドンズは医師からプレイヤーが困難だと告げられたのにもかかわらず彼のロッカールームでの態度やリハビリでの態度を評価し契約延長のオファーも出すことだったということみたいでございますなのでまあこれらの選手時代のエピソードからミッチェルさんはどういう人物なのかっていうのがよくわかるんじゃないかなと思いますこういうエピソードを持ってるような人がねユナイテッドに来るかもしれないっていうとまあ結構燃えるというかまあ嬉しいって思う方がほとんどなんじゃないかなと思いますそして引退したミッチェルは引退したクラブにそのままスカウトされ裏方を始めることとなりいきなり今やっているスカウトやスポーツディレクターをやっていたというよりかはマーケティングや商業面でのサポートメディア対応など様々な役割を行っていたらしく当時の同僚曰くミッチェルさんはクラブのどの部署にも顔を出し様々なことをやっていたということみたいでございますそしてミッチェルはクラブの様々な経験をしていくうちにクラブのリクルートとスカウトに興味を持ち始めクラブと話し合った結果クラブにリクルート部門を設立しミッチェルはクラブ初のリクルート部門の責任者になることとなりましたなんとなくねスカウトで成功したっていうイメージが強いから最初からスカウトやってねバシバシやってたんじゃないかと勝手に想像してましたけどもクラブの裏方としてさまざまな仕事をやっていくうちに興味を持ち始めてやったということだったのでまあこのギャップには結構驚かされましたし当時経験があったわけでもないのにいきなりねリクルート部門の責任者を任されているということですから裏方時代からまあ人間性はめちゃくちゃ素晴らしいというか間違いない人だったのかなとも思いましたまあマジで仕事できるんだろうねちなみにミッチェルさん本人は最初のクラブでさまざまな裏方を経験したことがスカウトでの成功のきっかけでもあったと話しております彼のスカウト方法はデータ分析を利用するものとなっており選手がどれだけ走ることができるかどれくらいボールを扱うことができるかなどさまざまなデータを見てチームにとって最適な選手を見つけているらしくまたいい選手を見つけるために他のスタッフと一緒に計画を立ててチームを強くしていくことが多いということみたいでございますってことは結構リーダーシップも高そうな人だよねとりあえずこの方法でミッチェルは自分が引退したクラブで成功することができこのミッチェルさんの成功というのは業界内で話題になり最終的にサウサンプトンのリクルート部門の責任者として引き抜かれることとなりましたおいやおサウスタンプトンに移籍したミッチェルはブラックボックスと呼ばれる特別なデータベースを導入することとなりましたこのシステムは選手のデータとビデオクリップを収集分析しクラブがターゲットとする選手を効果的に評価追跡するための最適なシステムということだったみたいですこれはミッチェルが作ったのかミッチェルが作らせたのか購入したのかっていうのは不明なんですけどもミッチェルさんがこれを導入し活用していくことでサウスタンプトンの選手獲得はうまくいき始めることとなり若い頃のタディッチグラツィアーノマネを獲得しグラツィアーノが12ゴールマネが11ゴール決めるなど前線が爆発していったことから1415シーズンサーフサンプトンはプレミアリーグで7位になることができました獲得した選手たちの活躍をもっと詳細に見ていきますとザルツブルクから移籍したマネは合計で32試合11ゴール5アシストの活躍をしそしてフェイエノートから移籍していたグラツィアーノは合計で44試合16ゴール3アシストをかましておりトゥエンテから移籍してきたタディッチは合計で37試合5ゴール9アシストで休みの接近で獲得してきた選手なのにもかかわらずほとんどの選手が金額以上の獲得を1年目からかますこととなりました結果だけ見えちゃうとねちょっとタディッチの割高感は否めないんですけども全員1年目の活躍ですからなんかめちゃくちゃコスパいいっていうかまあさすがっていうかブラックボックス超ウェイヨなんじゃないのって思いましたまあサウサンプトンでも結果を出したミッチェルさんはここからスパーズに引き抜かれることとなりましたチーム1号シーズン冬の行き席市場付近で引き抜かれることになったミッチェルさんは早速冬の移籍市場でデレアリを600万ユーロで獲得しこのシーズンにデレアリは合流という感じではなく次のシーズンから正式に合流ということだったみたいですメボシー選手はね彼しか獲得していなかったのって1516シーズンの夏の移籍市場を見ていきますとデレアリが本格的にスパーズに加入するだけでなく現在キャプテンを務めているソンの兄貴を3100万ユーロでレバークーゼンから獲得しバーンリーからトリッピアを490万ユーロアトリッコからアルデルベイレルトを1600万ユーロ100万ユーロで獲得することとなりましたそして加入したデレアリは神がかった活躍を見せることとなり46試合で10ゴール11アシストと信じられない活躍をかましましたちなみに他の選手も見ていくとソンの兄貴は42試合で8ゴール5アシストということですからデレアリとソンの兄貴はいきなりね素晴らしい活躍を見せることとなり彼らが加入したことによってもともといたケインは50試合で28ゴール2アシストをかましエリクセンは47試合8ゴール16アシストと爆発的な活躍を見
見せ、スパーズは昨シーズン、プリメで5位ということでしたが、スパーズはそのシーズン、3位になることができ、チャンピオンズリーグ出場権も確保することができました。そしてミッチェルはスカウトとして、監督を助ける素晴らしい活躍をし、次のシーズンでは、シソコやワニャマを獲得したことで、プリミアでは2位ということになりました。こんな感じでね、ミッチェルさんは、監督であるポチェッティーノと、いい関係を築けており、今でもね、彼ら2人は仲いい関係らしいですが、会長であるレビーとミッチェルさんはうまくやっていくことができず、2016年8月、レビー会長との関係悪化によって、ミッチェルさんはスパーズに辞任を申し出て、休暇を取ることとなり、2016年いっぱいでスパーズを去るということでございました。まあ具体的にね、彼らに何があったのかっていうのは報道されておりませんけども、ミッチェルさんはね、夢の仕事が悪夢に変わったと話しておりますので、彼ら2人の間には相当何、大きな何かがあったのかなと思いました。まあレビー会長はね、相当なやり手ですし、まあこれまでの経歴を見る限りですと、ミッチェルさんも相当なやり手ということでございます。まあやり手な方ってね、マジで性格気難しいというか、能力が高い人って結構変わってる方多いじゃないですか。もうスパーズのスポーツディレクターとスパーズの会長ってもうトップ中のトップっしょもう絶対変人だからさ、合うやつは合うけど、合わないやつは合わないのよ、きっと。だからもうこの辺っていうのはもう仕方なかったことなんじゃないかなと思います。多分ポチッティーノは、なんで行っちゃうんだよって感じだったと思うけどね。まあとりあえずプレミア時代のね、メイスカウト時代みたいなの振り返りましたけども、マネとかソンの1年目の活躍、振り返ると結構いいよね。マネは約1200万ユーロで32試合11ゴール5アシスト。ソンの兄貴は3100万ユーロで42試合で8ゴール5アシスト。まあ、ソンの兄貴は3100万ユーロだから、おいおい、IG、マネと比較しちゃダメだぜ。っていう感じにはなるっちゃなるんだけど、最近のプレミア1年目と比べると、3100万ユーロでそんだけやってくれたんだったらさ、十分だよね。たまにね、ハーランドとかいうね、1年目でプレミアで得点を取っちゃうバグみたいなやつはいるっちゃいるけど、8500万ユーロで加入したサンチョは1年目41試合7ゴール3アシストって感じだし、9500万ユーロで獲得したアントリーの1年目は、なんと44試合8ゴール3アシストとなっております。ちょっと割高に感じたね、ソンよりも3倍の値段を出してユナイテッドはね、獲得しているのに、まあ1年目のソンの兄貴とあんま活躍は変わってないわけでしょしかもマネと比べたらさ、遺跡金10倍ぐらいの差があるわけじゃん。まあ、約にはなるんだけど、なんかそういうのを考えるとさ、ユナイテッドの遺跡が失敗してるというのは認めざる得ないし、まあ、ラトクリフさんがね、買収してくれたのであれば、スポーツ面ではね、あラトクリフさんが上位ということですし、まあ、ポール・ミッチェルもね、来た場合、まあ、いろんなことができると思いますから、本当にラトクリフ、お前にかかってくから、マジで買収、25% でいいから決めてくれよな。うえおそして、スパーズを退団したミッチェルさんですが、次の職場をライプツヒに決めたということみたいでございます。正直、スパーズでの成功を考えると、他のビッグシックスのクラブだったり、ラリーガ2強やパリ・サンジェルマン、バイエルンなどのタリーグの王者からオファーが来てても、まあ、ぶっちゃけ違和感はないんじゃないかなと思います。てか、絶対この辺のクラブからオファーあったと思うんだよね。なぜライプツヒを選んだのか。この辺を見ていきましょう。結論、ミッチェルさんがライプツヒを選んだのは、ライプツヒの文化が自分と合っているからということだったみたいでございます。ミッチェルさんはスパーズで休暇を取っていた時に、なんと我らが教授から直で電話をもらっていたらしく、その電話がきっかけで教授とミッチェルは飯を食いに行くこととなり、ライプツヒは24歳以下の選手としか契約しないことを美学にしており、ブンデスリーガーで最も若いチームを作っていること、そしてそれはオーストリアのザルスブルクを活用し、世界中で発掘した若田選手たちをそこに集めそこで活躍した選手をライプツヒに集めることでライプツヒはブンデスリーガーで競合となっていきチャンピオンズリーグの常連のクラブにもなれそうだと様々なことを教授とミッチェルを話し合った結果ミッチェルとラングニックは意気投合しライプツヒに入団することとなりましたそんでねささっとミッチェルさんはこれまでやっていたようにダニオルモやヌクンクムキエレンなど今でも活躍しているような選手をバチバチに獲得していき獲得してきた選手たちを活躍できる環境を作り上げ彼らは活躍していきよく売れるという状況が出来上がりました。僕はね、プリミア時代はスカウトでやってたみたいなことを言いましたけども、若手選手がね、成長できる環境を作るっていうことをスパーズ時代行っており、彼はね、彼はね、アカデミーの選手とトップチームでプレーしている選手たちとの間を繋ぐようなシステムを作っていたらしく、ハリー・ウィンクスやオリバー・スキップは急成長し、スパーズで頭角を表すことになったということみたいでございます。まあそういうことを一応スパーズ時代からやってたっていうのは、皆さん、俺がちょっと言い方っていうか台本の作り方ミスったからタイミングは変だけども、
覚えててほしいし、スパーズのそういう経験があって、もっとこうしたらいい、ああしたらいいっていうのがどんどん見つかってって、それをライプツヒでも実践して、結局ライプツヒでもそれがうまくいったよっていう話です。とりあえずこんな感じで、ミッチェルさんは選手を獲得するだけでなく、若手の選手をね、成長させるような環境づくりもやっていたことから、ミッチェルさんはライプツヒだけでなく、レッドブルグループ全体のことを任されるテクニカルディレクターに昇進することとなり、アメリカ、ブラジル、オーストリア、ドイツにあるレッドブルのチームを幅広く担当していき、レッドブルグループのサッカー面での躍進を支えていくこととなりました。特にミッチェルさんがこのレッドブルグループを運営するために必要だと思っていたことは、競争力ということだったらしく、毎年2人から4人ぐらいの選手を獲得することによって、チームの競争力を維持し、トレーニングの状態を最大化しようと動いていたらしく、リフレッシュと後継者の育成を毎年必ず行っていたということみたいでございます。この辺の競争力を強化することや、後継者の育成みたいなのはね、ユナイテッドできてなかったし、この動画で話していたんですけども、ラングニックがね、ユナイテッドの上層部に、そのようなことをね、がっつり指摘してたって話は結構有名だと思います。なんで守備的ミッドフィルダーは、マティッチしかまともな奴がいないのに、マティッチの代わりができるような若手選手はいないんだエーソフィルなんですよ獲得しろっつってた話は、マジで有名だし、あの冬の遺跡史上で、エーソフィルなんです獲得できてたら、マジでエグかったろうになーって、今でも思ってしまいます。夢に出てくるぐらい、悔しいよね。この辺のことを踏まえると、教授とミッチェルさんの考え方というのは非常に近く、おそらくラングリックの影響をミッチェルさんが受けたのか、ミッチェルから教授は考え方を教わったのか、この辺はちょっとわかんないっちゃわかんないですけども、彼ら二人の考え方、選手を見る目みたいなのは、まあ、同等なのかなと思います。少し話がね、教授に傾きましたけども、とにかくミッチェルさんは、レッドブールグループの発展にかなり貢献し、彼が就任して以降、ライプツヒは、ブンデスで3位になることができ、ザルスブルクと共に、チャンピオンズリーグで常連のクラブという。ことになりました教授とミッチェルそして監督になったナゲルスマンこの3人のねトリオというのが非常に素晴らしかったらしくミッチェルさんは特にスタッフをまとめ上げる能力が高かったらしくリーダーシップが非常に評価されていてレッドブルグループにとって必要なプロジェクトとは何か今後何を達成したいのかクラブのビジョンや哲学は何なのかなと課題や方針をまとめ上げることが非常に得意だったらしくまたデータを分析しながら具体的な目標を提示しその目標に最適な人を見つけてきて最適な人に最適な仕事をさせるっていうのも得意としてたということみたいでございますなのでミッチェルさんはね基本的にスタッフの人たちと仲が良かったらしく彼の存在というのは自然とクラブの中で大きなものになっていったということみたいでございますこのようにね評判がとにかく良かったことから他のクラブたちはねミッチェルさんを引き抜いてやろうと常に考え様々なクラブが彼に連絡していたみたいなんですがミッチェルさんはレッドブルグループでの仕事に満足しており基本的にオファーは引き受けないという感じだったみたいですしかしながらモナコというクラブはなかなかミッチェルさんを諦めることはなくしつこくオファーをし続けておりオファーを送り続けている間に世界中ではパンデミックが起きてしまうこととなりましたこのパンデミックっていうのはまあ結構考え方が変わる出来事ということになっていたらしく家族との時間って大事やなって考え始めておりその頃にねモナコの CEO とたまたま話す機会ができてしまったらしくモナコの CEO は彼にモナコのプロジェクトのビジョンを共有しそのプロジェクトというのはミッチェルにとって非常に素晴らしいものとなっていたらしくモナコへの移動を検討する上で重要な会話だったということみたいでございます家族の時間をね意識し始めたタイミングでレッドブルグループ全体のことを見る仕事からまあモナコっていう一つのクラブを見ることに仕事が変わるっていうのはまあ家族との時間増えるだろうし合理的なのかなと思いましたそして彼は2022年の夏にモナコのスポーツディレクターに就任することとなりましたモナコというとエンバペがいた時代、リーグワンを制覇しており、チャンピオンズリーグでも上位に進み、カンポスが連れてきていた、ベルナルド・シューバ、ファビーニョ、レマルラを高額で売却し、フランスで最高の育成クラブ、フランスの強豪っていうイメージが、モナコにはついてるんじゃないかなと思います。まあ、育成クラブっていうよりかは、最近だと、ミナミーノがいるからね、滝のクラブやっていう人も多いんじゃないかなと思います。しかし、ミッチェルが就任してきた時はね、フランスで最高の育成クラブ、フランスの強豪っていう感じではなく、カンポスたちが連れてきた選手を高額で売却することはできたっちゃできたんですけどもカンポスがいなくなってしまったからか新たに獲得した選手たちはなかなか活躍することができずクラブは1819シーズン降格一歩手前の状況となっておりましたまたモナコはクラブの施設を強化しようと計画をしていたみたいなんですけどもパンデミックの影響で収入が一気に減る
こととなりトレーニングをする環境もあまり整っていないという最悪な状況が出来上がっていたみたいですまあ降格するんじゃねみたいなことはまあ幸い経験してないけどもまあ練習場が整ってないこととかさ今のユナイテッドと当時のモナコっていうのは日産じゃないかなと思いますそしてミッチェルはこのモナコで様々なことを変えていかなければならないと確信しモナコで新たな確信を起こしていくこととなりました何をしていたのかを見ていこうかなと思いますミッチェルさんはスポーツサイエンスの専門家と心理学者を採用しチーム全体を一気に変えるような何かをするのではなく選手一人一人にフォーカスしていき選手一人一人を良くしていくことってチーム全体をゆっくり良くしていくような改革を行っていくこととなりましたミッチェルさんは連れてきた専門家たちと話し合い選手のエネルギー維持回復力向上健康維持この3つを中心とした栄養プログラムを組み立てフィジカル強化技術の向上怪我の予防この3つを中心としたトレーニング内容を作っていきトレーニングと栄養を選手一人一人に合ったものに変更していくこととなりましたちょっと抽象的すぎたんで具体的に話を進めていきますと選手はクラブに睡眠の質と量を報告することが義務付けられさらにクラブからつけているだけで体の健康状態がわかるアウラリングを配布されることとなりましたそのリングによって選手の健康状態というのをクラブはデータで管理することができるようになり選手は自分の体が一体どういう状況なのかっていうのもよくわかるようになりましたまたクラブはそのデータを用いて選手一人一人の状況に合ったトレーニングメニューを提供していき栄養士は各選手に必要なマクロ栄養素を含めた食事を朝と昼に提供するなど選手一人一人に合った科学的なアプローチをどんどん行っていくこととなりましたでこのようなね科学的なアプローチの結果は効果出たのかっていうのを見ていきますとモナコの選手の稼働率は 76% ということだったんですけどもなんと 90% まで向上していたようですまたチーム全体のパフォーマンスも良くなっていきミッチェルが加入する前のモナコは5大リーグの中で走行距離で76位スプリント距離で39位そして加速で88位ということでしたが彼が就任して以降走行距離で3位スプリント距離で3位そして加速では23位まで上昇することができましたなんかすげえ劇的に変わったっていうかめっちゃ選手走るようになったからこの変化ってめちゃめちゃいいよねだって選手の走行距離5大リーグの中で3位でしょスプリント数もここまでスポーツディレクターがさチームに影響を与えた例ってまあ俺があんまね調べたことがなかったからまあ驚いてるのかもしれないけどいやなんか俺たちが思っている以上にさなんか選手を連れてくるだけでなくスポーツディレクターの役割って重要なんじゃねと。思ってしまいましたそしてこのようにねチームのパフォーマンスが上がるだけでなく選手がね睡眠時間などプライベートなことについてクラブに報告をするようになったことから選手とスタッフたちがね自然といろんな会話をするようになりクラブ全体が仲良くなってったみたいなんだよねだからルベン・アグイラーっていう選手はどうやらね子供ができてしまった影響でなかなか寝れない日々が続いてるんだよみたいなことをスタッフに言ったらしくそれを知ったスタッフは彼に対してだけ特別にホテルを提供することにしホテルを提供されたアグイラーさんはそのホテルに泊まって素晴らしいパフォーマンスを次の試合で出すことができてたということみたいでございますなんかパフォーマンスだけでなくさなんかクラブと選手の間にこういう絆っていうかなんかほっこりしたようなエピソードも生むってさ相当いいよねなんか一体感も上がるしそりゃチーム全体のパフォーマンスも上がるわってことしかしてないから本当スポーツディレクターの存在ってでかいんだなまあユナイテッドもさビッグクラブだしまあマータフさんもね俺たちが知らないだけでいろんなことやってるんだろうけど結構クラブがあんまり良くなさそうだなっていう状況は続いてるし選手たちの中もね本当にお前らいいのかっていうプレーがまあ結構続いてるじゃんなんか今のユナイテッドの状況見てるとまあマータフが何してるかっていうのは分かんないから簡単にねマータフ切ったれ切ったれっていうのはあれなんだけどまあミッチェルさん来た方がユナイテッド強くなるのかなと思ってしまいましたごめんな、またく。そんでね、まあ、このような改革をするだけでなく、他のクラブでやってたように、チュアメニア、ディサシなど、有望な若手を獲得しつつ、彼らを育てて売却し、新たな選手を獲得し続けて、ミッチェルと上層部は話し合った結果、計画に合う監督を招集することとなり、1年目のね、1920シーズンというのは、まだ9位ということだったみたいなんですけども、2021シーズンには3位まで戻ってきて、勝ち点は1位とそこまで差はないという状況まで持ってきました。そしてミッチェルがフルでいた最後の
シーズン2122シーズンでも3位で終えることができそしてミッチェルは我らが南野を夏の移籍史上で獲得した後2223シーズンの途中で自分の役割はもう終わったと確信しモナコから退団したということみたいでございますおいやおまあ以上でミッチェルさんのキャリアや行ってきたことについては終わろうかなと思います現在のミッチェルさんの挙手まあユナイテッドに来るんじゃないかっていうのが結構報道されておりますけどもちょっと前まではねリバプールに来るんじゃねみたいな報道がありまたチェルシーもね彼のことをめちゃくちゃ狙ってたということですので全然ユナイテッド以外のクラブに移籍する可能性はありますしサウジのクラブがね彼を狙ってるみたいな記事も出ておりましたまあとにかく彼のことについて結構なんだろう久しぶりに本気で調べたんですけどとにかく素晴らしそうな人じゃないですかだから俺はマジでユナイテッドにミッチェルさんは来てほしいなと思いましたしまあ彼が来るにはねラトクリフが買い取ることがまあ必須条件みたいなところあるからラトクリフ早く 25% 買い取ってミッチェルさんを早くユナイテッドに招集してくれって心から思ってしまいましたまあけどもね教授とめっちゃ仲いいということですからまあ教授はユナイテッドであんまりいい思いしてないっしょだからまあ俺はマジで来てほしいと思ってるけど教授がまあ彼のことを止めるみたいな展開があってもおかしくはないのかなと悲しいですが思ってしまいましたまあでもミッチェルさん地元のビッグクラブまあシティのユースに所属してたとしてもねユナイテッドに憧れがあった可能性っていうのは年齢的にあると思いますしうーんまあ、ラトクリフと地元一緒なんだからさ、まあ、二人で仲良くユナイテッド変えていこうみたいな話して、なんか、笑顔でユナイテッドに就任する日を、俺は見たいなと、心から思っております。まあ、もし今回の動画が伸びたりね、好評だったりしたら、まあ、また別のスポーツディレクター、まあ、マイケル・エドワーズだったりさ、他にもいろんな有名なスポーツディレクターいると思いますし、なんかその辺のスポーツディレクターの話の方を、まあ、掘ってってもいいのかなと思いました。以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日なし動画でお会いしましょうってことで、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ